ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد ان شاء الله من النهارده وخلال 30 حلقه ان شاء الله الجايين هنتكلم فيها عن الاغذيه والاشربه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بيها واللي ذكرت كمان في القران الكريم طبعا بدايه الاغذيه الجميله او الصحيه دي كنا لازم ان احنا نبتدي بالطمر حالة النهاردة هنتكلم فيها عن الطمر مكوناته فوائده هنتكلم فيها عن الدراسات اللي اتعملت عنه بس قبل ما انا ادخل في الدراسات وقبل ما اتكلم عن الفوائد كمان بتاعته عاوز اقول لكم على نقطة مهمة جدا انا دايما بسافر برا بروح الصين بروح اوروبا بروح الهند بروح امريكا دايما ببعت لاصدقائي رسائل قبل ما بسافر وبقول لهم تحبوا اجيب لكم ايه من مصر وانا جاي فدايما هم بيوصوني ان انا اجيب لهم وانا جاي من مصر تمر وشاي العروسه هم بيحبوا التمر العربي جدا لانهم بيحبوا حلاوته وبيحبوا طعمه الجميل وكمان عارفين فوائده العظيمه للجسم يعني احنا عندنا في كتب السنه عندنا حديثين الحديث الاولاني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر والحديث الثاني لا يجوع أهل بيت عندهم الطمر وفي القرآن الكريم ربنا أمر ستنا مريم اللي هي تهز الشجرة بتاعة الطمر اللي هي النخلة عشان ينزل ليها الطمر فما ينزل لها الطمر وتاكل الطمر هتسهل لها عملية الولادة الأول لازم تبقى أنت عارف حاجة مهمة جدا أن الطمر ده 70% منه سكريات 70% من تركيب الصمرة بتاعة الطمر دي سكريات وطالما إحنا قلنا في صمرة مجففة زي الطمر أن 70% من تركيبها سكريات يبقى لازم طبقا للدراسات اللي اتنشرت في 2002 ما ناكلش التمر الا بعدها لازم نغسل سناننا كويس عشان الدراسه اللي اتنشرت في 2002 بتؤكد ان التمر وغيره من من الفواكه المجففه زي المشمش وزي التين وزي كمان هم الوقت بيجففوا المانجا بيجففوا الموز وغيرها كل الفواكه المجففه اما انت بتاكل الفواكه المجففه دي لازم تغسل سنانك لان سنانك بتسوس بعدها مباشره فانت لازم تاخد بالك من النقطه دي حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بيؤمر اصحابه باللي هم يغسلوا اسنانهم واللي هم يمضمضوا واللي هم يعملوا السواك طبعا اللي هم يعملوا يستخدموا السواك بانتظام وبتكرار مع الوان من النوم مع الصلاه كان بيحفظهم هذا الكلام عشان خاطر سنانهم ما تسوش لان كان التمر هو العمله بتاعتهم ايامها التمر كان غذائهم الـ 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 الأساسي أو الشيء الأساسي اللي كانوا بياكلوه في أهل مكة وأهل المدينة في الوقت ده من الإيه؟ من من الإسلام يعني. طبعًا إحنا في الدراسات النهاردة عندنا 47 مرض هنتكلم فيهم عن التمر وقدرته. عندنا 25 فايدة وتأثير للجسم، عندنا 59 دراسة وبحث. بس قبل ما أنا أتكلم في الدراسات بالتفصيل لازم تعرف حاجة مهمة جدًا إن فعلا تأكيدا وإعجازا للحديث الصحيح لما صلى الله عليه الصلاة والسلام فعلا فعلا الطمر بيمنع إن السموم تتوغل في الجسم، فعلا ده حقيقة مثبتة علميا، يعني إحنا عندنا 20 دراسة بتتكلم عن دور الطمر وقوته كمضاد للأكسدة. كلمة مضاد للأكسدة دي يا جماعة إحنا عندنا في حاجة اسمها الشوارد الحرة تتكون نتيجة التعب والإجهاد و 
الضغط العصبي والكبر في السن الشوارد الحره دي بت بتبقى سامه للجدر بتاعه الخلايا بتاعتنا سامه للخلايا بتاعتنا بتقتل الخلايا بتاعتنا تخلينا نعجز بسرعه بمعنى صح في عندنا 20 دراسه بتؤكد فعاليه الطمر ضد السموم دي ضد سموم الشوارد الحره دي بدأ اول حاجه عندنا اربع دراسات بتؤكد فعاليه الطمر ضد السموم اللي بتصيب الكبد وبتقوي الكبد عشان خاطر يقدر هو يخلص الكبد من السو... ال... يخلص ال... الكبد يخلص الجسم من السموم هذا رقم اثنين رقم ثلاثة عندنا اربع دراسات بتتكلم عن قدرة الطمر في اللي هو يقوي الاعصاب في التخلص من السموم اللي بتصيب الاعصاب زي المعادن الثقيلة زي الزئبق اللي بيكون موجود في المأكولات البحرية في بعض الاحيان بنسب مرتفعة واللي بيكون موجود في التطعيمات بعض التطعيمات بيكون فيها زئبق للاطفال الصغيرين واللي بيعملون بعد كده مشاكل زي ما احنا هنتكلم ان شاء الله في حلقه النهارده هذا رقم ثلاثه يبقى اذا حتى طعام الطفل الصغير بعد طبعا السنه لازم يكون في طمر عشان يساعده اللي جسمه يتخلص من الايه؟ من السموم. في عندنا ثلاث دراسات بتؤكد فعاليه الطمر في انه يقوي الكلى في التخلص من السموم اللي بتصيبها زي السموم اللي هي السموم الفطريه اللي بتعمل سرطان في الكلى وبتعمل سرطان في الكبد. في عندنا ثلاث دراسات بتتكلم عن فعاليه الطمر في وقاية حمضك النووي والشفرة الوراثية بتاعتك من اللي هي يحصل لها تسمم وبالتالي يحصل بعد كده سرطانات والدراسات دي اتعملت عن حاجة مهمة جدا بتعمل سرطان ومشهورة جدا بتعمل سرطان اللي هي السجاير لو انت اكلت تمر باستمرار هتقيق ان السجاير تعمل لك سرطانات لا قدر الله فاذا التمر بيحميك من الاثر السيء بتاع السجاير على الجسم فاذا انت اما رسول عليه الصلاه والسلام يقول لك ان الطمر ده بيخلص الجسم من السموم لازم اللي انت تسمع هذا الكلام ولازم اللي انت تؤمن بيه قطعيا حتى لو ما تعملش عنه دراسات بس العلم اكد هذا الكلام بما لا يدعو مجالا للايه؟ للشك. طيب ايه هي الدراسات اللي اتنشرت عن قدره الطمر الشفائيه والفوائد العظمى بتاعه الطمر طبقا للدراسات المؤكده والحديثه. الدراسه الاولى اتعملت في 31 ديسمبر 2010 في الاردن على 69 ست 69 سيده هيولدوا قبل الولاده بشهر خلوا ال 69 ست دول ياكلوا ست تمرات كل يوم وجابوا 45 سيده ثانيه وما خلوهمش اللي هم ياكلوا طبر يعني جابوا 69 ست او 69 سيده خلوهم ياكلوا ست تمرات كل يوم و 45 سيده ما اكلوش حاجه والاثنين على وش ولاده قبل الولاده بشهر. طب تتخيل بقى ان ال 69 ست دول اكثر من 95% منهم ولدوا ولاده ولدوا ولاده طبيعيه بدون تدخل بدون حقن تنشيط وكانت الولاده سهله جدا وكانت بسيطه وما كانتش والالم بتاعها كان اقل. الدراسه دي بتؤكد لك ايه؟ بتؤكد لك الاعجاز العلمي في القران الكريم ان ربنا امر ستنا مريم اللي هي تهز الشجره بتاعه التمر او النخله عشان يو... يو... الشجره توقع لها التمر وتاكله عشان ما تحب ما تيجي تولد سيدنا عيسى تولد سيدنا عيسى بايه بسهوله ويسر يعني الدراسه رقم 2 كانت في 31 ديسمبر 2010 اتنشرت في ايران بتتكلم ان التمر فعال جدا في علاج التهاب الاعصاب اللي بيصاحب مريض السكر، بص مريض السكر من اكثر الحاجات المزعجه جدا ليه؟ التهاب الاعصاب الطرفي السكري رجله بتنمل ما بيكونش حاسس بيها حرقان شد عضل بيكون مصاحب بتلاقي رجله ورمه ومحمره وجدوا في الدراسات في ايران ان لو انت وظبت على اكل التمر لو انت مريض سكر بيقيق من التهاب الاعصاب الطرف السكري، وانا عاوز اقول لك على حاجه عشان بس الناس ما تفهمش غلط لان طبعا يعني اول ما بتقال حاجه زي كده والتمر والسكر طب في سكريات عاليه؟ انا لسه قايل لك من شويه ان الدراسات كانت بتتكلم عن ايه؟ عن ست تمرات في اليوم، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيوصيك بايه؟ بسبع تمرات في اليوم. احنا مش بنقول لك هات طبق التمر واقعد عليه واقعد كل منه كيلو وخلصه وهو كده اصل الدراسات بتقول كده مفيش الكلام ده احنا بنقول لك خد القدر اليسير البسيط ده يوميا لان القدر اليسير ده او العدد البسيط ده من التمرات 
هيكون قادر باذن الله تعالى اللي هو يشفيك من الامراض بدون ما يضرك فما تقلبش الشيء النافع لضرر ما تقلبش الشيء النافع اللي هو التمر لضرر عشان ما يتقلبش الضرر التزم بكميه معينه من التمر زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا وكمان زي ما الدراسات بتقول والتزم ان انت بعد ما بتاكل التمر تغسل سنانك بانتظام رقم ثلاثة دراسه اتعملت في 1 سبتمبر 2018 في جامعه المنصوره يا جماعه بتتكلم ان التمر والشعير مهمين جدا لصحه المبيض للسيدات لو في اي بنت عندها مشكله في المبيض عندها مشكله في التبويض عندها مشكله في الدوره بتاعتها مقطوعه بسبب متلازمه تكيس المبايض الدراسه دي بتؤكد ان انت لو انت شربتي الشعير بانتظام وكلت تمر بانتظام هيخلصك من قصه ومشاكل الدوره الشهريه ومتلازمه تكيس المبايض الدراسه منشوره في جامعه المنصوره في سبتمبر 2018 الدراسة رقم أربعة في 26 إبريل 2005 في جامعة الملك خالد في السعودية بتتكلم إن 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 التمر أول ما بتقوم من النوم وبتاكله فعال جدا في علاج قرحة المعدة والمشاكل المرتبطة بيها بنفس فاعلية أدوية قرحة المعدة الكيميائية المشهورة الغالية جدا زي النكسيام واللانسوبرازول الأدوية دي إحنا متعودين واتفقنا ان احنا اول ما بنقوم من النوم اول حاجه بنعملها ايه بنشرب ميه بعد ما تشرب ميه كل ست او سبع تمرات كل يوم عشان تقوي معدتك ويا حبذا بعدها ان شاء الله اللي انت تاخد خل تفاح كمان زي ما انا شرحت في الحلقه بتاعت خل التفاح وانت ممكن تشوفها هتلاقي التفاصيل ازاي نقدر اللي احنا نستخدم خل التفاح بطريقه سليمه يعني الدراسه رقم خمسة في 31 يونيو 2011 اتعملت في الهند بتؤكد فعالية التمر في علاج انسداد الشريان السباتي، احنا في هنا عندنا شريان يا جماعة الشريان ده اللي بيغذي الدماغ دايما في الكبار السن بيحصل لهم انسداد في هذا الشريان فما بيحصل انسداد في هذا الشريان بيحصل العرض بتاع الدوخة المستمرة لكبار السن بيحصل لهم العرض بتاع عدم القدرة على الاتزان بيحصل لهم العرض الصعب بتاع عدم التركيز بسبب قلة تغذية الدورة الدموية للدماغ والأعصاب فبالتالي اللي يحصل بعد كده مع الوقت مع التقدم في السن دموع في المخ الدراسات اللي اتعملت في الهند في 31 يونيو 2011 بتقول اللي انت لو كلت التمر بانتظام هيقيك من انسداد الشرايين اللي بتغذي دماغك فبالتالي ما يحصل لكش الأعراض اللي بتكون مصاحبة الكتير من المرضى اللي بيكون عندهم شيخوخة واللي بتصيب دماغهم وبتعمل لهم انسداد في الشرايين بتاعة الدماغ وبتعمل لهم مشاكل كتيرة جدا ودوخة مزمنة كبيرة جدا يعني انا ناس كتيرة جدا او مرضى كتيرة جدا بيجوا بيعانوا من القصة دي فحتى لو هو بياخد دواء بينشط الدورة الدموية الطرفية انصحه اللي هو ياخد التمر بانتظام هيكون الغذاء بتاعه ان شاء الله يكون شفاء ليه في ابريل 2015 الدراسة رقم 6 ويا ريت تكونوا بتكتبوا معايا يا جماعة بتتكلم ان التمر فعال جدا في علاج ضعف الذاكرة والزهايمر وصعوبات التعلم الدراسة دي, بك... الدراسة دي بتكمل الدراسة اللي قبلها يعني هي الدراسة اللي قبلها بتقول ان التمر فعال في منع انسداد الشرايين اللي بتغذي الدماغ الدراسة دي بتؤكد ان التمر كمان فعال في علاج المشاكل بتاعت الدماغ ذات نفسها وتقوي الدماغ ذات نفسها انا فاكر في من حوالي سنتين كان عندي طفل بريد عنده عشر سنين الطفل ده كان عنده العسمة في الكلام وكان مشكلته كمان ان هو عنده بطء في التفكير والذكاء كان عنده قليل فالطفل ده وصلت بيه الموضوع لمرحلة ان اطفال اللي قده او اصدقائه في المدرسة كانوا بيقلسوا عليه وعلى طريقة كلامه يعني انا منساش اللي انا قلت الولد الطفل ده يومها احنا عاوزينك اللي انت تأكل الولد ده بانتظام طمر وزبيب وتين والله يا جماعة يعني مش عاوز اقول لكم بعد شهر بالظبط كان والد الطفل كان عندي والطفل كان عندي الولد يمكن 90% من شكوته انتهت في خلال شهر بالطمر والتين والزبيب فانا عاوزكم لو انتوا عندكم طفل عنده العسامة في الكلام طفل عنده صعوبات تعلم طفل عنده ضعف في الذكاء طفل عنده ضعف في الذاكرة واحد كبير في السن عندك في البيت ابوك او امك عنده مشاكل او دخل داخل عليه زهايمر انصحك ان انت تاكله التمر بانتظام التمر يوميا ليه 
هيفيدوا جدا في التخلص من المشكلة الصعبة دي اللي هي بتؤدي في النهاية لمشاكل نفسية عشان خاطر المجتمع والنظرة بتاعة المجتمع البايخة للي بيتلعسم في الكلام او اللي بي بينسى بينسى كتير الناس ما بتفهمش حد يعني الدراسة رقم سبعة في 24 اكتوبر 2016 في جامعة الملك خالد في السعودية بتتكلم عن قد القدرة الفائقة في الطمر لعلاج تليف الكبد وعلاج دهون الكبد اي حد عنده تليف الكبد اي حد عنده كبد دهني نصيحة مني كل يوم بانتظام لازم التمر في اكلك لازم خلي التفاح في اكلك زي ما شرحنا في الحلح... في الحلقات اللي ايه اللي فاتت يعني آه في النهايه آه اتمنى لكون حلقه التمر عجبتكم وما تنساش الوصيه بتاعتنا النهارده في حلقه التمر اياك اللي انت تاكل التمر اللي بعد بعد ما تاكله اللي انت تغسل سنانك كويس او اللي انت آه تستخدم السواك و ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ما تنساش تفعل زر الجرس وما تنساش تعمل لايك للفيديو وما تنساش تبعت الفيديو لأصدقائك على الواتساب وعلى جروبات الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى جروبات الفيسبوك أشوفك على خير شكرا وإلى اللقاء ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك بشوفك على خير